Okay, so uh, thank you very much, all of you. Maybe we are on Facebook Live. So, Amrazke, Jibishota Purbo, Shito Samadir, spoken lecture sheet 11. A spoken lecture sheet of Samra, a spoken table Jigula Samadir, Shigulamra Kubhalagori Buja Tricorbo, spoken table Gulamra Kubhalagori Bujbo, among Amra E. Porjunto G. Table Gula Porici, Shop Gulu Hutsamadir, a character magic table. Apni a table gula booste pale or actor sequence booste pale into apni easily jekuno bakko turi korte parben barpe shahajjo niye so ekhon amra je bishoyta porbo seta hocche amader neat neat mane ki so ami shuru korte jacchi ajke amader chomotkar lesson neat amra protome shuru korbo neat diye so ekhane ami neat er dui ta byabohar niyechi ekta hocche neat plus noun ekta hocche neat plus noun ekta hocche needed plus noun thik ache so, ekhane dekhon je need plus noun versus needed plus noun. Dui ta bishoy. Taile ekhon amna je pratham bishoy ta porbo sheta hote need plus noun. Abong needed pore ekta noun boshbe. She noun ta jigono noun hote pare. Tika sen. Mane ekhon amna janbo je need mane ki need mane hote proyojon. Tika sen. Need mane ki proyojon. Okay. Taile আমরা যদি need the English বাক্য তৈরি করতে চাই আমাকে একটা স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের সাবজেক্ট বসবে তারপর need বসবে এবং একটা noun বসবে ঠিক আছে তাহলে কি বলছি need মানে হচ্ছে প্রয়োজন only need need to না ঠিক আছে only need need only need need মানে কি দরকার অথবা প্রয়োজন অর্থে ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা যদি এই need only need কে ব্যবহার করি সাবজেক্ট এর পর তাহলে কিন্তু আমাদের noun বসাইতে হবে ঠিক আছে সো এখানে খেয়াল করুন আমি এখানে স্ট্রাকচার হিসেবে নিয়েছি যেমন সাবজেক্ট প্লাস need প্লাস noun এখন আমি যদি বলি যে আমার কোনো কিছু একটা দরকার অথবা প্রয়োজন বলতে পারি সো ওই প্রয়োজন বা দরকারটা যদি আপনি ইংলিশে প্রকাশ করতে চান তাহলে আপনাকে এই নিটটাকে ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে নিটটাকে ব্যবহার করতে হবে যেমন আমার একটি কলম দরকার এখানে কিন্তু এই যে পেন পেন হচ্ছে একটা নাউন ঠিক আছে সো দেখুন যে আই नीड अ পেন আমার একটি কলম দরকার আপনার কি দরকার আমার একটি কলম দরকার সো এখানে আমি হচ্ছে আই মানে আমার তারপর नीड अ পেন আমার একটি কলম দরকার ঠিক আছে ইউ नीड अ পেন তোমার একটি কলম দরকার তোমার একটি কলম দরকার উই नीड अ পেন আমাদের একটি কলম দরকার কারণ আমরা জানি উই অর্থ হচ্ছে আমাদের তারপর नीड তারপর अ পেন তারপর এইটা হচ্ছে আমাদের মূল বিষয় সো আমাদের একটি কলম দরকার উই नीड अ পেন ওকে তাদের একটি কলম দরকার দে আই नीड अ পেন দে আই नीड अ পেন এখন এখানে চলে আসুন তার একটি কলম দরকার এখানে বিষয়টা আমি বলি যে এখানে যে নিটটা বসিয়েছি এই নিটটা হচ্ছে এখানে v1 মানে বারফের প্রেজেন্ট ফর্ম বলতে পারেন আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে পড়েছিলাম যে সাবজেক্ট যদি i u we এবং দে হয় তাহলে কিন্তু আমরা মূল ভার্বটাই বসাই এখানে কখনো কিন্তু আমরা এস বা ইয়েস যোগ করি না বাট আমরা যদি সাবজেক্ট পেতাম হি শি ইট অথবা নাউন তাহলে আমরা কি বলতাম ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যোগ করতাম যেহেতু দেখুন এখানে বলা আছে যে তার একটি কলম দরকার তার মানে তার মানে কি হি আর হিটা হচ্ছে একটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই আমরা কি করব এই নিডের সাথে একটা এস বা ইয়েস যোগ করব যেহেতু নিড ডি আছে তাহলে আমরা অনলি এস যোগ করব সো তার একটি কলম দরকার হি नीड्स अ পেন হি नीड्स अ পেন ঠিক আছে তার একটি কলম দরকার হি नीड्स अ পেন ওকে রানার একটি কলম দরকার এখন যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা রানা নিয়ে আসছি রানা হচ্ছে একটা নাউন ঠিক আছে মানে বিশেষ নামবাচক এটাকে বলি আমরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার এখন আমরা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ইনডিফিনিট টেন্সে যেটা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা যদি সাবজেক্ট পাই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি কি করতে পারি ভার্বের সাথে একটা এস বা ইয়েস যোগ করতে পারি সো ইজিলি আমরা এই নিডের সাথে একটা ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যোগ করব সো একই ভাবে আমরা এই বিষয়টা তৈরি করব যেমন রানা नीड्स अ পেন রানার একটি কলম দরকার রানার একটি কলম দরকার সো একই ভাবে আমরা আরো কিছু বাক্য এখন দেখব যেমন আমরা আরো নাম নিব মানে নাউন নিব যেমন দেখুন জামালের একটি কলম দরকার জামালের একটি কলম দরকার সে ক্ষেত্রে কি জামাল नीड्स अ পেন কারণ জামাল কি জামাল হচ্ছে একটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সো ওই জন্যই আমাকে नीड এর সাথে একটা এস যোগ করতে হবে সে ক্ষেত্রে দরকার অর্থে জামালের একটি কলম দরকার জামাল नीड्स अ পেন ওকে জামাল नीड्स अ পেন জামালের একটি কলম 
দরকার এখন কিন্তু আমরা অনলি এ ফ্যান দিয়ে বুঝিয়েছি জাস্ট একটা নাউন দিয়ে বুঝিয়েছি এখন আমরা চাইলে এই যে এইখানে যে নাউন গুলো আছে এই যে আমাদের এইখানে যে নাউন গুলো আছে এই নাউন গুলো দিয়েও কিন্তু আমরা বাক্য তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে এখন আমরা জাস্ট একটা সিকোয়েন্স বোঝা ট্রাই করব এবং সেই সিকোয়েন্সটা বুঝতে পারলে আমরা কিন্তু ইংলিশে এই নিড দিয়ে অথবা নিডস দিয়ে কিন্তু আমরা আরো অনেক বাক্য তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে যেমন ধরুন আই নিড এ ফ্যান আমার একটি কলম দরকার এখন আমি যদি বলি আই নিড আই নিড এ বুক আমার একটি বই দরকার আই নিড এ হাউস আমার একটি বাড়ি দরকার I need a mobile. আমার একটি মোবাইল দরকার I need a laptop. আমার একটি ল্যাপটপ দরকার I need a good friend. আমার একটি ভালো বন্ধু দরকার I need a teacher. আমার একজন শিক্ষক দরকার ঠিক আছে আমার একজন শিক্ষক দরকার এখন দেখুন এখানে আছে ইউ নিড ইউ নিড মানে কি তোমার প্রয়োজন সো আমরা একইভাবে কিন্তু এখান থেকে নাও নিয়ে কিন্তু আমরা সাবজেক্ট পরিবর্তন করে কিন্তু বাক্য তৈরি করতে পারবো যেমন ইউ নিড এ বুক তোমার একটি বই প্রয়োজন ইউ নিড এ হাউস তোমার একটি বাড়ি প্রয়োজন ইউ নিড এ মোবাইল তোমার একটি মোবাইল প্রয়োজন অথবা আমরা বলতে পারি তোমার একটি মোবাইল দরকার দরকার অথবা প্রয়োজন একই বিষয় মিন করে যেমন ইউ নিড এ ল্যাপটপ তোমার একটি ল্যাপটপ দরকার ইউ নিড এ গুড ফ্রেন্ড তোমার একটি ভালো বন্ধু দরকার ইউ নিড এ টিচার তোমার একজন শিক্ষক দরকার এখন চাইলে কিন্তু আমরা আবার সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে সো সাবজেক্ট যদি চেঞ্জ করি যেমন তার কিছু দরকার তার মানে কি হি আর হি হলে কি নিজের সাথে একটা এস যোগ হবে সো হি নিডস হয়ে যাবে এখন যদি বলি যে তার একটি বই দরকার সো হি নিডস হি নিডস এ বুক তার একটি বই দরকার হি নিডস এ বুক তার একটি বই দরকার হি নিডস এ হাউস তার একটি বাড়ি দরকার হি নিডস এ মোবাইল তার একটি মোবাইল দরকার হি নিডস এ ল্যাপটপ তার একটি ল্যাপটপ দরকার হি নিডস এ গুড ফ্রেন্ড তার একটি ভালো বন্ধু দরকার হি নিডস আর টিচার তার একটি টিচার দরকার এখন যদি বলি যে আমরা সাবজেক্ট নিব থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার এজ এ নাউন যেমন এখানে দেখুন যে রানা আছে সো রানা নিডস এ ফ্রেন্ড তার রানার একটি বন্ধু দরকার হতে পারে বন্ধু যে কোনো কিছু হতে পারে এখন যদি বলি রানার একজন শিক্ষক দরকার তাহলে রানা নিডস এ টিচার রানার একটি বই দরকার রানা নিডস এ বুক রানার একটি মোবাইল দরকার রানা নিডস এ মোবাইল এই হচ্ছে আপনার নিডের পরে যে নাউনটা আছে এটার ব্যবহার এখন এইটা ব্যবহারটা কি সবাই বুঝতে পেরেছি সবাই সো আমরা কিন্তু ফেসবুক লাইভে আছি আমাকে এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে দেখতে পাচ্ছেন মেবি এইটি প্লাস স্টুডেন্টস আমাকে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ে অন ফেসবুক লাইভ সো আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে আপনারা নিড প্লাস নাউনের ব্যবহারটা বুঝতে পেরেছেন কি না এবং বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন যে আমি বুঝতে পেরেছি অথবা ইয়েস লিখতে পারেন ওকে অথবা ক্লাসটি কেমন লাগছে অথবা যে কে কোথায় থেকে ক্লাস করছেন দেশো দেশো বাহির থেকে তারাও আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা চলে যাই নেক্সট পার্টে সেটা হচ্ছে আমাদের নিডেট দেখেন আমরা কিন্তু এখন পড়ছিলাম একটু আগে পড়ছিলাম নিড মানে কি প্রয়োজন বা দরকার বি ওয়ান হিসেবে মানে বার্ফের প্রেজেন্ট ফর্ম বর্তমানে আমার দরকার এটা এখন যদি বলি যে নিডেট প্লাস নাউন এখন এখানে যে নিডেট আছে এই যে আপনাকে বললাম যে নিডেট প্লাস নাউন এই নিডেটটা হচ্ছে এখানে বি টু মানে আমার আগে দরকার ছিল আগে দরকার ছিল ঠিক আছে নিডেট নিড মানে কি বি ওয়ান বি ওয়ান মানে কি প্রেজেন্ট ফর্ম আর নিডেট মানে কি বি টু পাস্ট ফর্ম মানে আমার আগে দরকার ছিল অতীতে দরকার ছিল কিন্তু এখন দরকার নাই যদি আমি বলতাম যে নিট অনলি এন ডাবল টি নিট তাহলে আমার এখন দরকার বর্তমান দরকার কারণ এটা হচ্ছে বি ওয়ান মানে প্রেজেন্ট ফর্ম আর এটা কনভার্ট করে করছি আমরা নিডেট মানে বি টু ফর্ম তার মানে কি বি টু ফর্ম কি মিন করে পাস্ট টেন্স আর পাস্ট টেন্স মানে কি যেহেতু নিট অর্থ প্রয়োজন যদি এটা নিডেট হয় বি টু ফর্ম হয় তাহলে মানে এটা বোঝাচ্ছে আমার প্রয়োজন ছিল বা দরকার ছিল ঠিক আছে আপনার প্রয়োজন ছিল অথবা আপনার দরকার ছিল এই অর্থে সো এটার পরেও কিন্তু আমরা নাউনকে ব্যবহার করব একই বিষয় একইভাবে আমরা বাক্য তৈরি করব যেমন এখানে দেখুন যে সাবজেক্ট প্লাস নিডেট প্লাস নাউন আমি আবারও বলছি এন ডাবল ইডি নিড এটা হচ্ছে বি ওয়ান আপনার বর্তমানে কোনো কিছু দরকার আর আরেকটা হচ্ছে নিডেট যেটাকে বলে বি টু ফর্ম আপনার আগে কোনো কিছু দরকার ছিল এটা ঠিক আছে মেবি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে 
তাহলে আমি যদি বলি যে এখানে দেখেন বিষয়টা ছিল যে আমার একটি কলম দরকার তার মানে আপনার বর্তমানে এখন একটি কলম দরকার তাহলে আই নিড এ ফ্যান এখন আমি যদি বলি যে আমার একটি কলম দরকার ছিল আমার একটি কলম দরকার ছিল তার মানে আপনার আগেই দরকার ছিল বর্তমানে না তাহলে কি হবে নিডেড বসবে বি টু ফর্মটা বসবে সো আই নিডেড এ ফ্যান আমার একটি কলম দরকার ছিল আমার একটি কলম দরকার ছিল ওকে যদি বলি তোমার একটি কলম দরকার ছিল ইউ নিডেড এ ফ্যান ইউ নিডেড এ ফ্যান তোমার একটি কলম দরকার ছিল আমাদের একটি কলম দরকার ছিল উই নিডেড এ ফ্যান উই নিডেড এ ফ্যান আমাদের একটি কলম দরকার ছিল তাদের একটি কলম দরকার ছিল দেয় নিডেড এ ফ্যান দেয় নিডেড এ ফ্যান তাদের একটি কলম দরকার ছিল তার একটি কলম দরকার ছিল হি নিডেড এ ফ্যান এখানে কিন্তু আপনার নিজের সাথে এস বা ইয়েস বসবে না কারণ আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স পড়ছি না আমরা কিন্তু নিডেড পড়ছি তার মানে কি পাস টেন্স পড়ছি ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই বি টুটা বি টু ফর্মটাই বসবে সেটা কি নিডেডটাই বসবে ঠিক আছে সো তার একটি কলম দরকার ছিল হি নিডেড এ ফ্যান রানার একটি কলম দরকার ছিল রানা নিডেড এ ফ্যান রানার একটি কলম দরকার ছিল সো একইভাবে আমরা এখান থেকে জাস্ট আমরা একটু আগে যেভাবে পড়েছিলাম সব এইভাবে সেম ভাবে আমরা আরো কিছু নাও নিয়ে কিন্তু বাক্য তৈরি করতে পারবো এখন আমরা আগে বলেছিলাম যে আমার এক আমার একটা বই দরকার তার মানে কি আই নিড এ ফ্যান এখন যদি বলি যে আমার একটি বই দরকার ছিল তার মানে কি আই নিডেড এ ফ্যান কারণ দরকার ছিল এটা কি মিন করছে পাস টেন্স মিন করছে মানে আমার আগে দরকার ছিল কিন্তু এখন আর দরকার নাই তাহলে আমরা একটা বিষয় ক্লিয়ার হয়েছি সেটা হচ্ছে নিড হচ্ছে বি ওয়ান আর নিডেড মানে হচ্ছে বি টু আই নিড এ ফ্যান আমার একটি কলম দরকার আই নিডেড এ ফ্যান আমার একটি কলম দরকার ছিল ঠিক আছে দ্যাটস ইট আর কিছু না এখন যদি আমরা একইভাবে বাক্য তৈরি করি এখান থেকে নাও নিয়ে যেমন আই নিডেড এ ফ্রেন্ড আমার একজন বন্ধু দরকার ছিল আমার একজন বন্ধু দরকার ছিল আই নিডেড এ ল্যাপটপ আমার একটি ল্যাপটপ দরকার ছিল আমার একটি ল্যাপটপ দরকার ছিল আই নিডেড এ হাউস আমার একটি বাড়ি দরকার ছিল আই নিডেড এ টিচার আমার একজন শিক্ষক দরকার ছিল আই নিডেড এ মোবাইল আমার একটি মোবাইল দরকার ছিল এখন যদি বলি তোমার একটি মোবাইল দরকার ছিল ইউ নিডেড এ মোবাইল ইউ নিডেড এ মোবাইল দ্যাটস ওয়াই আমরা এই যে এখানে সিকোয়েন্সটা আছে এই যে সাবজেক্ট ভিত্তিক যে সিকোয়েন্সটা আছে আমরা চাইলে এখান থেকে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে কিন্তু আর এখান থেকে নাও নিয়ে কিন্তু বাক্য খুব ইজিলি তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে লাইফ ইজ বিউটিফুল সো থিঙ্ক ইট ইজ বি পসিবলি ওকে সো ইউ নিডেড এ ফ্রেন্ড তোমার একটি বন্ধু দরকার ছিল ইউ নিডেড এ ল্যাপটপ তোমার একটি ল্যাপটপ দরকার ছিল ইউ নিডেড এ হাউস তোমার একটি ঘর দরকার ছিল অথবা বাড়ি দরকার ছিল সেম ভাবে আমরা এখান থেকে সাবজেক্ট নিব দেয় সো দেয় নিডেড এ মোবাইল তাদের একটি মোবাইল দরকার ছিল দেয় নিডেড এ মোবাইল তাদের একটি মোবাইল দরকার ছিল দেয় নিডেড এ টিচার তাদের একটা তাদের একজন শিক্ষক দরকার ছিল সো এইভাবে আমরা এখান থেকে নিড প্লাস নিডেড এর ব্যবহারটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছি সবাই কি বুঝতে পেরেছেন কমেন্ট করেছে রেদুয়াল আলপ স্যার কাল এবং আজকে আপনার ক্লাস করছি এক কথাই অসাধারণ লাগছে ইংরেজি এত সহজ আপনার ক্লাস না করলে বুঝতাম না ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি চেষ্টা করি আমার সর্বোচ্চ দেওয়ার জন্য আমার স্টুডেন্টদেরকে আর আমি একটা কথা বলে রাখি আমার কিন্তু ব্যাচ নাম্বার ফোরটি ফিফটিনে ভর্তি চলছে ঠিক আছে ব্যাচ নাম্বার চোদ্দ পনেরোতে ভর্তি চলছে এটা ক্লাস শুরু হবে আগামী পনেরোই অগস্ট আপনারা ছেলে জয়েন হতে পারেন আমার সাথে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি কমেন্ট বক্সে আমি আমার কোর্সের ডিটেলসটা দিয়ে দিচ্ছি চেক করে নেবেন সবাই ওকে তাহলে এখন আমরা চলে আসি নেক্সট পার্টে নেক্সট পার্টটা কি এটাও কিন্তু একটা মেজিক টেবল এখন এখানে দেখুন কি করতেছে আমরা কিন্তু আগে পড়েছি অনলি নিট তারপর নাউন আর এখন আমরা কি পড়তেছি 
এখন আমরা পড়ব হচ্ছে নিড টু নিড টু প্লাস বি ওয়ান আমরা কিন্তু নিডে অনলি নিড যদি বসাইতাম তাহলে কিন্তু নাউন বসতো আর এখন পড়ছি আমরা হচ্ছে নিড টু এবং নিড টু এর পরে কখনো নাউন বসে না নিড টু এর পরে অলওয়েজ বি ওয়ান বসে ঠিক আছে নিড টু এর পরে অলওয়েজ বি ওয়ান বসে এখন আপনি নিড টু দিয়ে কিভাবে বাক্য তৈরি করবেন এখন কত প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার নিড মানেও দরকার আর নিড টু মানে দরকার তাহলে কিভাবে বুঝবো আমার কোনটা দরকার দরকার আর দরকার দেখেন আপনার যদি কখনো কিছু কোনো কিছু নাউন জাতীয় কোনো কিছু দরকার হয় সেক্ষেত্রে নিড প্লাস নাউন ঠিক আছে যেমন আপনার বন্ধু আপনার একজন বন্ধু দরকার আপনার একজন ল্যাপটপ দরকার আপনার একটা মোবাইল দরকার আপনার একটা বই দরকার সো নাউন জাতীয় কোনো কিছু ঠিক আছে ওকে এখন চলে আসি কোনটা এই যে নিড টু এটা আচ্ছা দেখেন আপনি যদি নিডের পরে নাউন বসান অনলি নিড নিডের পরে টু না নিডের পরে যদি নাউন বসান তাহলে সেটা হচ্ছে আপনার কোনো কিছু প্রয়োজন যে কোনো কিছু প্রয়োজন হতে পারে যেমন মনে করেন আপনার নাউন জাতীয় কোনো কিছু কি কি যেমন অ্যাপ বুক এটা হচ্ছে নাউন কম্পিউটার ল্যাপটপ মোবাইল বাড়ি গাড়ি ঠিক আছে এই জাতীয় সকল কিছুই হচ্ছে আপনার মানে আপনার ব্যবহারিক জিনিসপত্র ঠিক আছে ওইগুলো হচ্ছে কি নাউন এখন এই এই সব জিনিস যদি আপনার প্রয়োজন হয় বা দরকার হয় সেক্ষেত্রে নিড প্লাস নাউন নিড প্লাস নাউন এখন এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে নিডের পরে টু বসবে এবং নিড টু দিয়ে যদি আপনি বাক্য তৈরি করতেছেন আপনাকে অলওয়েজ বি ওয়ান মানে বার্ফের বেস ফর্ম এইখানে একটা বিষয় হচ্ছে এই যে এইখানে নিড হচ্ছে বি ওয়ান এটা এবং বি ওয়ানের পরে নাউন ব্যবহার করছি আমরা এবং এই বিষয়গুলো আমার দরকার পারিবারিক হিসেবে পারিবারিক হিসেবে এই জিনিসগুলো আমার দরকার এগুলো নাউন বলে ঠিক আছে নিডের পরে নাউন বসাবেন এখন আপনি যদি এখানে নিড টু বসান এই নিড টু কিন্তু এখানে বি ওয়ান না এবং নিড টু এর পরে যে বি ওয়ানটা বসবে সেটা হচ্ছে আপনার যে বার্ফটা বসবে সেটা হচ্ছে বি ওয়ান মানে বার্ফের প্রেজেন্ট ফর্ম ঠিক আছে এখন এখানে হচ্ছে আপনার কোনো কিছু দরকার আপনি উদাহরণ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন উদাহরণ যখন বলবো তখন ইজিলি বুঝতে পারবেন দেখেন কিভাবে বুঝাই আমি তাহলে এখানে কিন্তু দুইটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে নিড টু প্লাস বি ওয়ান আর একটা হচ্ছে নিডেড প্লাস বি ওয়ান আমরা উপরে যেভাবে পড়েছিলাম আপনার একটা কোনো কিছু প্রয়োজন আর একটা হচ্ছে প্রয়োজন ছিল এবং এখানেও একই বিষয় ভাবে যে নিড টু প্লাস বি ওয়ান যেটা হচ্ছে আপনার দরকার এবং প্রয়োজন এবং এইখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে নিডেড টু প্লাস বি ওয়ান মানে কি আপনার একটা কোনো কিছু দরকার ছিল যেমন এখানে দেখেন সাবজেক্টটা কি সাবজেক্ট হচ্ছে স্ট্রাকচারটা কি স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস নিড টু প্লাস বি ওয়ান নিড টু প্লাস বি ওয়ান যেমন এখানে দেখেন যে আমার আসা দরকার এই যে আপনার আসা দরকার এখন আসা দরকার আসা মানে কি গও সরি কাম কাম কি একটা নাউন না কাম হচ্ছে একটা বি ওয়ান ঠিক আছে কারণ আমরা বি ওয়ান কেন ব্যবহার করব আমরা নিড টু পেয়েছি টু পেয়েছি টু প্লাস বার্ব ফাইনিট বার্ব বলে তাকে ঠিক আছে টু প্লাস বার্ব ওকে আর যদি অনলি নিড বসান তাহলে আপনাকে নাউন বসাতে হবে যদি আপনি নিড টু ব্যবহার করেন তাহলে টু এর পরে আপনাকে বি ওয়ান বসাইতে হবে ঠিক আছে এখন এইগুলো হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভিটিস ঠিক আছে আপনার অ্যাক্টিভিটিস গুলো আপনি প্রকাশ করবেন নিড টু ব্যবহার করে সো দেখুন যে আমার আসা দরকার আই নিড টু খাম আই নিড টু খাম যেমন এখানে দেখেন যে আমি আই মানে কি আমি অথবা আমার ঠিক আছে তারপর নিড তারপর এই যে নিড টু নিড টু মানে কি দরকার এই যে টু প্লাস বার্ব মানে কি টু প্লাস বার্ব মানে কি এটা ফাইনিট বার্ব বলে মানে আপনার কোনো কিছু দরকার কি দরকার আপনার একটা বার্ব দরকার যে বার্ব দিয়ে আপনি বাক্য তৈরি করবেন যেমন এখানে দেখুন আমার আশা দরকার আই নিড টু খাম খাম মানে কি আশা আর খামকে বি ওয়ান বলে ঠিক আছে মানে বার্ফের বেস ফর্ম সো আই নিড টু খাম আমার আশা দরকার ইউ নিড টু খাম তোমার আশা দরকার উই নিড টু খাম আমাদের আশা দরকার দে নিড টু খাম তাদের আশা দরকার এখন এইখানে দেখেন হি হিটা কোন পার্সন হিটা হচ্ছে বাই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই আমরা কি বসাবো এখানে হাটা দরকার আমার ঘুমানো দরকার আমার রান্না করা দরকার তার সাথে আমার দেখা করা দরকার আমার জানা দরকার তোমাকে ভালোবাসা দরকার ঠিক আছে তোমার যত্ন নেওয়া দরকার এই যে দরকার রিলেটেড মানে বিওয়ান দিয়ে আপনি তৈরি করবেন ঠিক আছে এভাবে আপনি এটা তৈরি করবেন 
তাহলে এখন আমরা চলে আসি কিভাবে আমরা আরো বার্গ দিয়ে বাক্য গঠন করতে পারি জাস্ট আমরা বি ওয়ান নিয়ে বাক্য তৈরি করব জাস্ট এখন আপনি খেয়াল করেন খুব সিকুয়েন্স মেনটেন করে আমরা বাক্য তৈরি করব যেমন এখানে দেখেন যে আই নিড টু ছিল মানে কি আমার দরকার তারপর আমরা একটা বি ওয়ান ব্যবহার করব যেমন আই নিড টু ডু আমার করা দরকার আই নিড টু ডু আমার করা দরকার আই নিড টু ডু আমার করা দরকার আই নিড টু গাও আমার যাওয়া দরকার গাও মানে কি একটা বি ওয়ান গাও অর্থ হচ্ছে যাওয়া নিড টু টু প্লাস বার্ব টু হচ্ছে প্রেপোজিশন আর টু প্লাস বার্ব এটাকে বলে ফাইনিট বার্ব ঠিক আছে সো আপনার কোনো কিছু দরকার সো ইউ নিড টু গাও তোমার যাওয়া দরকার আই নিড টু গাও আমার যাওয়া দরকার আই নিড টু রিড আমার পড়া দরকার আই নিড টু নাও আমার জানা দরকার I need to write. Amar likha dorkar. I need to walk. Amar hata dorkar. I need to sleep. Amar ghumanu dorkar. I need to clean. Amar purishkar kora dorkar. I need to cook. Amar ranna kora dorkar. I need to meet. Amar shakkat kora dorkar. এখন আপনি চাইলে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে কিন্তু অনেক বাক্য তৈরি করতে পারবেন একই সিকোয়েন্স মেনটেন করে এখন এখানে দেখেন যে ইউ নিড টু এবং এখানে আপনি এটা বুঝিয়ে না যে এখানে যে বার্ব গুলো আছে অনলি এই বার্ব দিয়ে বাক্য তৈরি হবে আমি জাস্ট আপনাকে বোঝানোর জন্য মাত্র গুটি কয়েক বার্ব বি ওয়ান নিয়েছি এবং আপনি যখন ইংলিশে কথা বলা প্র্যাকটিস করবেন আমার সাথে তখন কিন্তু আপনি অটোমেটিক আপনার কি প্রয়োজন কোন বার্বটা প্রয়োজন আপনার মাথায় ক্যাচ করবে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি কখন কোনটা ব্যবহার করবেন তাহলে আমরা এখন ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট ইউ নিড টু ইউ নিড টু ডু তোমার করা দরকার ইউ নিড টু গাও তোমার যাওয়া দরকার ইউ নিড টু রিড তোমার পড়া দরকার ইউ নিড টু নাও তোমার জানা দরকার ইউ নিড টু রাইট তোমার লিখা দরকার ইউ নিড টু ওয়াক তোমার হাঁটা দরকার ইউ নিড টু স্লিপ তোমার ঘুমানো দরকার মনে করেন কেউ একজন খুব পরিশ্রম করে আসছে অথবা কেউ একজন খুব জার্নি করে আসছে এখন আপনি বলছেন যে তুমি একটু রেস্ট নাও খাওয়া দাওয়া করো তোমার একটু ঘুম দরকার ঠিক আছে তাহলে কি বলবো ইউনিট টু সাম স্লিপ ইউ নিড টু সাম স্লিপ তোমার একটু ঘুম দরকার অথবা তোমার ঘুম দরকার ইউ নিড টু স্লিপ ইউ নিড টু স্লিপ এভাবে বলতে পারি ঠিক আছে তারপর দেখুন যে যখন সে ঘরে আসছে যখন সে ঘরে আসছে তখন সে দেখতে পেলো ঘরটা নোংরা মানে অপরিষ্কার তখন সে বললো কি যে ইউ নিড টু ক্লিন ইউর রোম তোমার রোমটা পরিষ্কার করা দরকার ইউ নিড টু ক্লিন ইউর রোম তোমার রোমটা পরিষ্কার করা দরকার ঠিক আছে এখানে জাস্ট আমি বি ওয়ান দিয়ে বুঝাইতেছি আপনি যখন বাক্য তৈরি করবেন বাড়ির কাজ হিসেবে তখন কিন্তু আপনাকে অবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে এখন আমি যদি বলি যে আমার করা দরকার আই নিড টু ডু ডু এর পরে কি অবজেক্ট আমি যদি বলি আমার কাজটা করা দরকার আই নিড টু ডু দা ওয়ার্ক আই নিড টু ডু দা ওয়ার্ক আমি যদি বলি আমার ঢাকা যাওয়া দরকার আই নিড টু গো টু ঢাকা এই যে গোয়ের পরে টু ঢাকা তার মানে কি এটা অবজেক্ট ঠিক আছে আমার আমার একটি বই পড়া দরকার আই নিড টু রিড এ বুক আমার জানা দরকার তোমার সম্পর্কে আমার জানা দরকার আই নিড টু নো অ্যাবাউট ইউ এই যে নো মানে কি জানা এখন যদি বলি তোমার সম্পর্কে অ্যাবাউট ইউ আই নিড টু নো অ্যাবাউট ইউ আমার তোমার সম্পর্কে জানা দরকার আমার একটি চিঠি লেখা দরকার আই নিড টু রাইট এ লেটার ঠিক আছে এখন যদি বলি আমার রাস্তায় হাঁটা দরকার আই নিড টু ওয়াক অন দ্য রোড ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনি এভাবে অবজেক্টটা ব্যবহার করে বাক্য তৈরি করবেন একইভাবে যদি বলি যে ইউ নিড টু খুক তোমার রান্না করা দরকার ঠিক আছে ইউ নিড টু মিট তোমার দেখা করা দরকার তোমার সাক্ষাৎ করা দরকার এখন যদি বলি যে আমাদের কোনো কিছু দরকার উই নিড টু আমাদের করা দরকার উই নিড টু ডু দা ওয়ার্ক আমাদের কি কাজটি করা দরকার উই নিড টু ডু দা ওয়ার্ক এই যে ইউ নিড টু ডু আমাদের করা দরকার উই নিড টু গাও এখন মনে করেন আপনাদেরকে কেউ একজন ইনভাইট করছে একটা পার্টিতে ঠিক আছে এখন পার্টির সময় হয়ে আসতেছে এখন আপনারা কেউ একজন বলছেন যে উই নিড টু গ টু দ্য পার্টি উই নিড টু গ টু দ্য পার্টি আমাদের পার্টিতে যাওয়ার দরকার অথবা প্রয়োজন এভাবে আপনি বাক্য তৈরি করবেন ঠিক আছে খুব ইজিলি লাইফ ইজ বিউটিফুল চিন্তা করলে সব কিছু সহজ ওকে আমাদের পড়া দরকার উই নিড টু রিড আমাদের একটি উপন্যাস পড়া দরকার উই নিড টু রিড এ নোবেল ঠিক আছে আমাদের জানা দরকার আমাদের এই বিষয়ে জানা দরকার উই নিড টু রিড সরি উই নিড টু নো ইন দিস রিগার্ড ইন দিস রিগার্ড মানে কি এই বিষয়ে ঠিক আছে এই বিষয়ে এভাবে তারপর দেখুন যে উই নিড টু রাইট আমাদের লিখা দরকার উই নিড টু রাইট আমাদের 
লিখা দরকার উই নিড টু ওয়াক অন দ্য রোড আমাদের রোডে হাঁটা দরকার উই নিড টু স্লিপ আমাদের ঘুমানো দরকার উই নিড টু ক্লিন আমাদের পরিষ্কার করা দরকার উই নিড টু খুক আমাদের রান্না করা দরকার আমাদের আমাদের আজ বিরিয়ানি রান্না করা দরকার বলি না আমরা যে আমরা আজকে বিরিয়ানি খাবো সো আমাদের আজ বিরিয়ানি রান্না করা দরকার উই নিড টু খুক বিরিয়ানি টু ডেয় উই নিড টু খুক বিরিয়ানি টু ডেয় আমাদের দেখা করা দরকার আমাদের তার সাথে দেখা করা দরকার উই নিড টু মিট হিম ঠিক আছে উই নিড টু মিট হিম অথবা উই নিড টু মিট হার হার হইলে কি মেয়ের সাথে আর হিম হইলে ছেলের সাথে মানে স্ত্রীবাচক আর একটা হচ্ছে পুরুষবাচক ঠিক আছে সো একই সিকোয়েন্স মেনটেন করে আপনি বাক্য তৈরি করবেন এখন আমি বোঝাইলাম যেটা হচ্ছে আপনার এখন দরকার কোনো কিছু সেটা হচ্ছে বার্ব এখন যদি বলি যে আপনার দরকার ছিল কোনো কিছু যেমন এখানে আপনি খেয়াল করেন যে এখানে বলছিলাম যে আই নিড টু খাম আমার আসা দরকার এখন যদি বলি যে আমার আসা দরকার ছিল তার মানে কি এই যে নিড নিড এখানে হয়ে যাবে নিডেড তার মানে কি পাস্ট কম হয়ে যাবে যেহেতু দরকার ছিল পাস্ট টেন্স তো নিডেড টু প্লাস বি ওয়ান সো আমার দরকার আই নিড আমার আসা দরকার আই নিড টু খাম আই নিড টু খাম আমার আসা দরকার ছিল আই নিডেড টু খাম আই নিডেড টু খাম আমার আসা দরকার ছিল আই নিডেড টু খাম তোমার আসা দরকার ছিল ইউ নিডেড টু খাম ইউ নিডেড টু খাম আমাদের আসা দরকার ছিল উই নিডেড টু খাম তাদের আসা দরকার ছিল দেয় নিডেড টু খাম তার আসা দরকার ছিল হি নিডেড টু খাম ঠিক আছে এখন আপনি চাইলে কিন্তু এই যে একইভাবে আমরা একটু আগে যেভাবে বার্ব দিয়ে বাক্য তৈরি করেছি আলাদা বার্ব দিয়ে একইভাবে আপনি বাক্য তৈরি করতে পারবেন যেমন এখানে যদি বলি যে আই নিডেড টু গাও আমার যাওয়া দরকার ছিল মনে করেন এই যে একটু আগে বলেছিলাম পার্টিতে যাবেন এখন কিছু একটা কারণ আপনি পার্টিতে যান নাই কিন্তু আপনার যাওয়া দরকার ছিল যদি বলি যে আমার পার্টিতে যাওয়া দরকার ছিল তার মানে কি হবে আই নিডেড টু গাও টু দা পার্টি আমার পার্টিতে যাওয়া দরকার ছিল আই নিডেড টু গাও টু দা পার্টি ঠিক আছে আমার পড়া দরকার ছিল আই নিডেড টু রিড আমার জানা দরকার ছিল আই নিডেড টু নাও আই নিডেড টু নাও আমার লিখা দরকার ছিল ঠিক আছে আমার কিছু একটা লিখা দরকার ছিল সাপোজ একটি চিঠি একটি প্যারাগ্রাফ যে কোনো কিছু হতে পারে সো আমার একটি প্যারাগ্রাফ লিখা দরকার ছিল আই নিডেড টু রাইট এ প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে ওকে আই নিডেড টু ওয়াক আমার হাঁটা দরকার ছিল যদি বলেন যে তোমার সাথে আমার হাঁটা দরকার ছিল তাহলে কি হবে আই নিডেড টু ওয়াক উইথ ইউ তোমার সাথে আমার হাঁটা দরকার ছিল ঠিক আছে এখন যদি বলি যে ঘুমানো দরকার ছিল আই নিডেড টু স্লিপ আই নিডেড টু স্লিপ আমার ঘুমানো দরকার ছিল ঠিক আছে আমার পরিষ্কার করা দরকার ছিল আই নিডেড টু ক্লিন যদি বলি আমার রুমটি পরিষ্কার করা দরকার ছিল আই নিডেড টু ক্লিন দ্য রুম আই নিডেড টু ক্লিন দ্য রুম আমার রান্না করা দরকার ছিল আই নিডেড টু খুক এই যে এখন যদি বলি আপনি একটু আগে যেটা বলছিলেন যে বিরিয়ানি রান্না করা দরকার যদি বলেন যে আপনি বিরিয়ানি রান্না করা দরকার ছিল না সো এটা কি হবে যে ছিল ছিল দরকার ছিল আই নিডেড টু খুক বিরিয়ানি টুডে আজ আমার বিরিয়ানি রান্না করা দরকার ছিল আই নিডেড টু খুক বিরিয়ানি টুডে আই নিডেড টু খুক বিরিয়ানি টুডে আমার দেখা করা দরকার ছিল আই নিডেড টু মিট তোমার সাথে আমার দেখা করা দরকার ছিল আই নিডেড টু মিট ইউ আই নিডেড টু মিট ইউ মিটের পরে কখনো উইথ বসে না কারণ কেন কারণ মিট মানে হচ্ছে দুইটা পার্সনের সাথে দেখা হয় মুখোমুখি দেখা হয় তাহলে এটা ইনিশিয়ালি মিন করছে দুইটা পার্সন ছাড়া কখনো দেখা করা সম্ভব না তাহলে এখানে সাথে বলার দরকার নাই মিটেই হচ্ছে আপনাকে বোঝাচ্ছে যে একটা পার্সন কখনো একা দেখা করতে পারে না তার সাথে দুইটা পার্সন লাগে ঠিক আছে একটা আপনি একটা অপরজন তাহলে আপনি একটা বিষয় মনে রাখেন যে নিডের পরে কখনো উইথ বসে না তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বসে এটা হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স লেভেল এটা এখন দরকার নাই এটা আমি নেক্সট ক্লাসে বা অন্য কোনো অ্যাডভান্স ক্লাস আমি বুঝিয়ে দিব ঠিক আছে সো আপনি একটা মনে একটা কথা মনে রাখেন আমরা কিন্তু মিটের পরে অনেকেই উইথ ব্যবহার করি যেমন আই ওয়ান্ট টু মিট উইথ ইউ না এটা একটা রং সেন্টেন্স আপনাকে বলতে হবে আই ওয়ান্ট টু মিট ইউ অথবা যদি আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে বলতে চান সেক্ষেত্রে আই উড লাইক টু মিট ইউ আই উড লাইক টু মিট ইউ আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই ঠিক আছে এইভাবে সো একইভাবে আপনি বলবেন যে উই নিড টু উই নিডেড টু 
we needed to do amader kora dorkar chilo amader kora dorkar chilo we needed to do amader jawa dorkar chilo we needed to go amader pora dorkar chilo we needed to read amader jana dorkar chilo we needed to know amader likha dorkar chilo we needed to write we needed to walk amader hata dorkar chilo we needed to sleep amader ghumano dorkar chilo we needed to clean amader porishkar kora dorkar chilo we needed to cook amader ranna kora dorkar chilo we needed to meet amader sakkat kora dorkar chilo bujhte perechen shobai shobai bujhte perechi ekhon ji sir bujhte perechi ji sir okay tahole ekhon kintu amra bishoyta bujhte perechi karon ki karon amra hocche amader kichu ekta dorkar আছে বা দরকার এখন এটা হচ্ছে নিড টু প্লাস বি ওয়ান এবং দরকার ছিল নিডেড টু প্লাস বি ওয়ান ঠিক আছে সো আমাকে এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে দেখতে পাচ্ছেন তারা আমাকে কমেন্ট করে কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে আপনারা নিড টু প্লাস বি ওয়ান এবং নিডেড টু প্লাস বি ওয়ান দিয়ে বাক্য তৈরি করতে পারবেন কি না ঠিক আছে জাস্ট আমাকে কমেন্ট করে জানালেই হবে সেটা আমি বুঝতে পারবো ওকে অনেকেই কমেন্ট করছে দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ হীরা এই মাত্র ক্লাসে যুক্ত হলাম স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ক্লাসে থাকেন অনেক কিছু শিখতে পারবেন অধীর চন্দ্র বড় ভাই কোথা থেকে ক্লাস করব সেটা ঠিক মতো বুঝতে পারছি না যদি একটু বলে দিতেন খুব উপকৃত হতাম ওকে এখন তো এটা আমাদের অনেকগুলো লাইভ ক্লাস হয়েছে তো এটা আপনি এই পর্যন্ত এখান থেকে দেখতে শুরু করেন এখন দেখেন এখানে কিন্তু আরো বাক্য ছিল ঠিক আছে আরো বি ওয়ান ছিল যেমন আমার ইংরেজি শেখা দরকার আই নিড টু লার্ন ইংলিশ ঠিক আছে আই need to learn english amar ingreji shekha dorkar ekhon jodi boli je amar ingreji shekha dorkar chilo tar mane ki hobe i needed to learn english ekhon ami just ekjon ke call korbo shei eshe amake jodi bole je bakko gulo amra kibhabe toiri korte pari ekjon ke call korbo shei ashbe md tausif md tausif shunte pachhen je sir मानी तुम इंग्रजी शेखा দরকার এখন যদি বলি যে তোমার ইংরেজি শেখা দরকার ছিল তাহলে কি বলবো ওকে তার মানে ইউ নিড ইউ নিডেড টু লার্ন ইংলিশ তোমার ইংরেজি শেখা দরকার ছিল ঠিক আছে এইভাবে তাহলে এখন আমরা আরো কিছু বিষয় দেখি যেমন এখানে দেখেন এখানে আরো বাক্য আছে আরো বি ওয়ান আছে যদি বলি যে আই নিডেড আই নিড টু ওয়ার্ক আমার কাজ করা দরকার আই নিড টু ওপেন আমার খোলা দরকার আই নিড টু স্টপ আমার বন্ধ করা দরকার আই নিড টু ইট আমার খাওয়া দরকার আই নিড টু স্ট্যান্ড আমার দাঁড়ানো দরকার আই নিড টু আর্ন আমার উপার্জন করা দরকার আই নিড টু রান আমার দৌড়ানো দরকার আই নিড টু মেক আমার तुम्हारेल्पू I need to give you I need to give you a gift tomake amar ekta upohar dewa dorkar thik ache e horte jemon ekhane ashen past tense e ashen i needed to understand amar bojha dorkar chilo i needed to understand amar bojha dorkar chilo you needed to understand tomar bojha dorkar chilo he needed to understand tar bojha dorkar chilo ekhon jodi bolen je you needed to work তোমার কাজ করা দরকার ছিল ইউ নিডেড টু স্টপ তোমার বন্ধ করা দরকার ছিল ইউ নিডেড টু ইট তোমার খাওয়া দরকার ছিল ইউ নিডেড টু স্ট্যান্ড তোমার দাঁড়ানো দরকার ছিল ইউ নিডেড টু আর্ন তোমার 
উপার্জন করা দরকার ছিল ইউ নিডেড টু রান তোমার দৌড়ানো দরকার ছিল ইউ নিডেড টু মেক তোমার তৈরি করা দরকার ছিল ইউ নিডেড টু প্লে তোমার খেলা দরকার ছিল ইউ নিডেড টু হেল্প তোমার সাহায্য করা দরকার ছিল ইউ নিডেড টু গিভ তোমার দেওয়া দরকার ছিল ঠিক আছে তাহলে আমরা এইভাবে বাক্য তৈরি করতে পারবো না সবাই সবাই পারবো না দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক লাইভে আপনারা কি কোথা থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে জানাতে পারেন এবং আমি ট্রাই করব আপনাদেরকে রিপ্লাই করার জন্য এবং আমার ক্লাসটি কেমন লাগছে সেটাও জানাতে পারেন ঠিক আছে একদম আর যে হয়ে গেছে তাই না কে কোথা থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে জানাতে পারেন আমি আমি সিং থেকে আপনি কোথা থেকে আর যে আর যারা কথা বলে পাবে ঠিক আছে ওকে সো এখন আমরা নতুন এটার বিষয় শিখব সেটা হচ্ছে উইল উইলের ব্যবহার উইলটা কি উইলটা কিসের উইলটা হচ্ছে ফিউচার টেন্সের তবে অনলি ফিউচার টেন্সে না আপনি উইলকে আরো অনেকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক আছে উইলকে আপনি আরো অনেকভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে কিভাবে ব্যবহার করতে পারবো এখন আমরা সেটা শিখতে যাচ্ছি সো উইলের ব্যবহারটা দেখেন অনুরোধ অনুরোধ বোঝাতে আপনি উইলকে ব্যবহার করতে পারবেন তবে সেটা মিন করবে হচ্ছে আপনার ভবিষ্যৎ কোনো কিছু মিন করবে যেমন তুমি কি যাবে তুমি কি যাবে তুমি কি আমার সাথে কথা বলবে বে 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 ব মিন করছে কি ফিউচার টেন্স মানে আপনি ভবিষ্যতে কোনো কিছু করবেন এটা অনুরোধ করছেন তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে আপনি নিরুপায় আপনার সাহায্য দরকার তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে করবে তার মানে কি উইল ইউ প্লিজ হেল্প মি তুমি কি আজ ঢাকা যাবে উইল ইউ গো টু ঢাকা টু দেয় তুমি কি আসতে কথা বলবে তুমি কি দয়া করে দরজাটা বন্ধ করবে তার মানে আপনি কি করছেন তাকে অনুরোধ করছেন ভবিষ্যৎ কোনো কিছু মিন করে এখন এটা আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এই যে আমি একটু একটু আগে একটা কথা বললাম যে তুমি কি দরজাটি বন্ধ করবে এখন মনে করেন আপনি একটা রুমে বসে আছেন দুইজন ব্যক্তি এখন আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন ঠিক আছে এখন আরেকজন আপনার পাশে বসে আছে দরজা কিন্তু খোলা দরজা কিন্তু খোলা তার মানে আপনি তাকে বলছেন বা অনুরোধ করছেন তুমি কি দরজাটি বন্ধ করবে তার মানে সে একটু পর যাবে দরজা বন্ধ করতে দরজা কিন্তু খোলা রাইট নাও এখনো বন্ধ করে নাই তার মানে সে যদি আপনি তাকে রিকোয়েস্ট অনুরোধ করছেন যে দরজাটি বন্ধ করার জন্য সে একটু পর গিয়ে দরজাটা বন্ধ করবে পাঁচ মিনিট পর দশ মিনিট পর বা এক মিনিট পর বা একটু পর এটা সো এই ওরতে আপনি উইলকে ব্যবহার করতে পারবেন যেমন দেখেন যে দয়া করে তুমি কি আমার সাথে যাবে দয়া করে তুমি কি আমার সাথে যাবে মনে করেন ইজিপ্টকে কথা বলেছিলাম আপনি পার্টিতে গেছেন যাবেন এখন আপনি আরেকজনকে রিকোয়েস্ট করছেন যাওয়ার জন্য আপনার সাথে এখন আপনি তাকে বললেন তুমি কি আমার সাথে যাবে তুমি কি আমার সাথে পার্টিতে যাবে উইল ইউ গো উইথ মি উইল ইউ গো ইন ইন পার্টি উইথ মি তুমি কি আমার সাথে পার্টিতে যাবে অথবা বলতে পারেন তুমি কি আমার সাথে যাবে অথবা আরও রিকোয়েস্ট করে বলতে পারেন দয়া করে তুমি কি আমার সাথে যাবে উইল ইউ গো উইথ মি প্লেস উইল ইউ গো উইথ মি প্লেস এই যে উইল ইউ গো উইথ মি প্লেস তুমি কি আমার সাথে যাবে এখন রিকোয়েস্ট কিন্তু আরেকটা আছে ক্যান ক্যানটা কিরকম হয় তুমি কি আমার সাথে যেতে পারো 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 ক্যান পারা মানে কি ক্যান এখন এখানে আছে যাবে আমি যাব আই উইল গো ভবিষ্যৎ মিন করছে তুমি যাবে ইউ উইল গো তুমি কি যাবে উইল ইউ গো এই যে উইল ইউ গো দেখছেন উইল ইউ গো উইথ মি তুমি কি আমার সাথে যাবে তার মানে একটা বিষয় মনে রাখেন আপনি যদি টেন্সটা ভালো করে শিখ শিখতে পারেন বা শিখতে শিখতে যারা অলরেডি পারছেন তাদের জন্য শুভকামনা নেক্সট যে ক্লাসগুলো আছে সবগুলো তার জন্য পানিবাত মনে হবে ঠিক আছে তার মানে দেখেন যে একটা বিষয় আপনি মনে রাখেন যে আপনি যে ফিউচার টেন্সটা পড়ছেন সবগুলো বাক্যই হচ্ছে টেন্স রিলেটেড আপনি টেন্স ছাড়া কোনো বাক্য তৈরি করতে পারবেন না এই যে দেখেন তো এই যে উইল ইউ গো তুমি কি যাবে এটা একটা ইন্টারগেটিভ বাক্য এখন যদি বলি রিকোয়েস্ট আকারে উইল ইউ গো উইথ মি প্লিজ তুমি কি আমার সাথে যাবে এই তো বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
ঠিক আছে যারা হেলা ফেলা করছেন লাইফে অনেক বড় ধরা খাইছেন যারা করেন নাই তারা ধরা খাবেন না আমি আশা করি ঠিক আছে যারা বাড়ি কাজ করেন না তারা অনেক বড় ধরা খাইবেন এখন বুঝতেছেন না কিন্তু আমার কোর্স যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন বুঝতে পারবেন যে আমি কি ছিলাম আপনাদের জন্য ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা নেক্সট যে টপিক টপিক স্টার সেটা চলে যাই তুমি কি দয়া করে আস্তে কথা বলবে কেউ একজন জুড়ে জুড়ে কথা বলছে এবং আপনি তাকে রিকোয়েস্ট করে বলছেন যে তুমি কি আস্তে কথা বলবে ঠিক আছে সো উইল ইউ প্লিজ স্পিক স্লোলি উইল ইউ প্লিজ স্পিক স্লোলি উইল ইউ প্লিজ স্পিক স্লোলি তুমি কি দরজাটি বন্ধ করবে এটা আমরা একটু আগে পড়েছি তুমি কি প্রজেক্টটি জমা দিবে এখন মনে করেন আপনি একটা অফিসে জব করেন আপনার অফিসের বস আপনাকে একটা প্রজেক্ট দিয়েছে ঠিক আছে তখন আপনার বস আপনাকে প্রশ্ন করলো তুমি কি প্রজেক্টটা জমা দিবে ঠিক আছে মানে ভবিষ্যৎ মিন করে বলছে আজকে না আগামীকাল আগামী পরশু অথবা আগামী সপ্তাহে নেক্সট উইক হতে পারে ইট ক্যান বি সো তুমি কি প্রজেক্টটি জমা দিবে উইল ইউ সাবমিট ইউর প্রজেক্ট উইল ইউ সাবমিট ইউর প্রজেক্ট উইল ইউ সাবমিট ইউর প্রজেক্ট এই হচ্ছে আপনাকে এই উইলের ব্যবহারটা এবং অনুরোধ আকারে মানে ভবিষ্যৎ অনুরোধ বোঝাতে আপনাকে এই উইলটা ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে ওকে আমাকে একজন ফেসবুক লাইভে কমেন্ট করেছে মেহেদি হাসান আমি আগের পর্বগুলো কিভাবে পাওয়া যাবে ফেসবুক লাইভে আছে অথবা আপনি আমার কোর্সটা করতে পারেন আগামী পনেরো আগস্ট থেকে আমাদের নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে এখন অবধি ভর্তি নিচ্ছি পনেরো আগস্ট থেকে ক্লাস শুরু হবে আমি ডিটেলসটা দিয়ে দিয়েছি কমেন্ট বক্সে আপনার একটু ট্রাক চেক করে নেবেন ওকে তানজিনা সমি ম্যামেসিন থেকে দেখছি ইউর ক্লাস ইজ ভেরি আউট অফ দ্য অর্ডিনারি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন্ড রেসপন্স এন্ড অলসো ফর ইউর মা ফর ইউর কাইন্ড কমপ্লিমেন্ট ওকে তাহলে আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এখন আসেন উইলের আরেকটা ব্যবহার সেটা হচ্ছে ইচ্ছা বোঝাতে ইচ্ছা ইচ্ছা কিরকম যেমন আমি একটা আইফোন কিনবো আমি একটা আইফোন কিনবো হ্যাঁ আমি অবশ্যই একটা আইফোন কিনবো তাহলে এটা হচ্ছে আপনার একটা ইচ্ছা আমি একটা বাইক কিনবো আমি একটা আর ওয়ান বাইক কিনবো আমি আগামীকাল ঢাকা যাব এটা হচ্ছে আমার একটা ইচ্ছা আমি ফুটবল মাটি ফুটবল খেলবো এটা হচ্ছে এক ধরনের ওয়ান কাইন্ড অফ উইলিং মানে ইচ্ছা ইচ্ছা আকারও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন তবে এটা রিলেটেড হচ্ছে ফিউচার সিম্পল টেন্সের সাথে যেমন আমি যদি বলি যে আমি কি করব আমি একটি মোবাইল কিনব আই উইল বাই এ মোবাইল আই উইল বাই এ মোবাইল আমি একটি মোবাইল কিনব এটা ওয়ান কাইন্ড অফ কি রিলেশনশিপ উইথ বিটুইন ফিউচার অ্যান্ড ফিউচার সিম্পল অ্যান্ড ইচ্ছা মানে উইলিং টু উইল ঠিক আছে যেমন আমি একটি মোবাইল কিনবো আই উইল বাই এ মোবাইল ঠিক আছে ওকে আমি আগামীকাল ঢাকা যাব আই উইল গাও টু ঢাকা টুমোরো আই উইল গাও টু ঢাকা টুমোরো ওকে তারপর হচ্ছে তারা ফুটবল খেলবে মাঠে দে উইল প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড দে উইল প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড ওকে আমাকে ফেসবুক লাইভে একজন কমেন্ট করেছে ওবি ইসলাম স্যার কিভাবে ভর্তি হব আমি ডিটেলসটা দিয়েছি ফেসবুক লাইভে কমেন্টে আপনি চেক করে নেবেন ওকে আমাদের গ্রামে আমরা একটি স্কুল নির্মাণ করব ঠিক আছে আমি কি বলেছি আমাদের গ্রামে আমরা একটি স্কুল নির্মাণ করব তাহলে এটা কিরকম মনে করেন আপনাদের গ্রামে কোনো স্কুল নাই পোলাপান পড়াশোনা করতে পারতেছে না তার মানে আপনারা ইচ্ছা পোষণ করলেন যে আমাদের গ্রামে একটা স্কুল নির্মাণ করব সো উইল বিল্ড এ স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ ইউ উইল বিল্ড উই উইল বিল্ড এ স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ এটা হচ্ছে রিলেশনশিপ উইথ ফিউচার সিম্পল এখন এখানে দেখেন উইলের আরেকটা ব্যবহার আছে সেটা হচ্ছে কি আদেশ এটা কিরকম আমি জাস্ট বুঝাই দিচ্ছি আমার এক্সপ্রেশনটা দেখে ঠিক আছে আপনাদেরকে মিন করে বলছি এই তুমি বাড়ি কাজ জমা দিবে এই শুনতে পাচ্ছ তুমি বাড়ি কাজ জমা দিবে তার মানে আমার এক্সপ্রেশনটা খেয়াল করছেন আমি কিন্তু তাকে আদেশ করে বলছি আমি কিন্তু আপনাদেরকে আদেশ করে বলছি বাড়ি কাজ জমা দেবেন আমার এক্সপ্রেশনটা খেয়াল করেন বাড়ি কাজ জমা দেবেন তার মানে এটা হচ্ছে একটা এক্সপ্রেশন এটা ডিপেন্ড করে এক্সপ্রেশনের উপর যদি বলি যে তুমি ধূমপান করা বন্ধ করবে এটাকে আপনাকে এক্সপ্রেশন নিয়ে বলতে হবে আদেশ হিসেবে বলতে হবে তুমি ধূমপান বন্ধ করবে তুমি ধূমপান বন্ধ করবে ইউ উইল স্টপ স্মোকিং এভাবে আপনি বলবেন ইউ উইল স্টপ স্মোকিং তুমি ধূমপান বন্ধ করবে আদেশ হিসেবে বলতে হবে মানে আপনার যে বলার ধরনটা সেটার মধ্যে একটা আদেশ থাকতে হবে ওই ক্ষেত্রে আপনি উইলটাকে ব্যবহার করবেন এখন যদি আরেকটা বাক্য বলি যে তুমি তোমার পড়াশোনা বন্ধ করবে না মনে করেন কি আপনি সারাদিন ফেসবুক গোতান টিকটক করেন টিকটক দেখেন ইনস্টাগ্রাম দেখেন ঠিক আছে 
এখন মনে করেন কেউ একজন আপনাকে বলতেছে তুমি এগুলো কি করতেছো তারপর বলেন যে আপনি পড়াশোনা করব না আপনি বলছেন আমি আমি পড়াশোনা করব না আমি এগুলাই করব তখন কেউ একজন বলছে যে তুমি তোমার পড়াশোনা বন্ধ করবে না এভাবে বলছে তুমি তোমার পড়াশোনা বন্ধ করবে না ইউ উইল নট স্টপ ইউর স্টাডি ইউ উইল নট স্টপ ইউর স্টাডি তুমি তোমার পড়াশোনা বন্ধ করবে না ঠিক আছে আর একটা বাক্য দেখেন তুমি সেখানে বাসে করে যাবে ঠিক আছে এখন মনে করেন আপনি ঢাকা যাবেন ঠিক আছে ঢাকা যাবেন এখন আপনি কইতেছেন আব্বা আমি ট্রেনে করে যাইম না ট্রেনে করে না আব্বা আপনার আব্বা আপনারা বলতেছে তুমি ট্রেনে না গিয়ে তুমি বাসে করে যাইবা এখন আপনি মানতেছেন না আপনি ট্রেনে করে যাবেন তখন আপনার আব্বা আপনাকে বলছে আদেশ দিয়ে বলছে তুমি বাসে করে যাবে তুমি সেখানে বাসে করে যাবে ইউ উইল গো দেয়ার বাই বাস ইউ উইল গো দেয়ার বাই বাস এই ভয় পাচ্ছেন নাকি আপনারা শেখাইতেছি ভাই मन करेंश्रुति बुझेनाश्रुति दृढ़ प्रतिश्रुति देखें वाक्य पढ़ले बुझे पार्बन যেকোনো ভাবেই যাব আমরা বলি না যে আমি সেখানে যে কোনো ভাবেই হোক যাব ঠিক আছে আমি সেখানে যাবই যাব আমি সেখানে যাব আমি সেখানে যে কোনো ভাবে যাব এটেনি কস্ট এটেনি কস্ট মানে কি যে কোনো ভাবে বা যে কোনো মূল্যে আমি সেখানে যাব অর্থাৎ এটেনি কস্ট মানে কি যে কোনো মূল্যে অথবা যে কোনো ভাবে এখন আপনি এই দুইটা এই বাক্যটাকে দুইটা পার্টে ভাগ করেন দুইটা বাগে বাক করেন যেমন এখানে দেখেন একটা বাক্য হচ্ছে আই উইল গো দেয়ার ঠিক আছে আপনি দুইটা বাগে বাক করেন একটা হচ্ছে আই উইল গো দেয়া আমি সেখানে যাব এটা হচ্ছে একটা বাক্য মনে করেন আর যে কোনো মূল্যে তার মানে কি অ্যাট এনি কস্ট তার মানে দুইটা বাক্যকে আমরা একটা বাক্যে রূপান্তর করলাম আই উইল গো দেয়ার অ্যাট এনি কস্ট আমি সেখানে যাবই যাব অথবা আমি সেখানে যে কোনো ভাবে যাব আমি তোমার সাথে যে কোনো ভাবে দেখা করব তাহলে আই উইল মিট ইউ অ্যাট এনি কস্ট আই উইল মিট ইউ অ্যাট এনি কস্ট আমি তোমার সাথে যে কোনো ভাবে দেখা করব আমি যে কোনো ভাবে ইংরেজি শিখব যে কোনো ভাবে যত জ্বর তুফান আসুক আমি যে কোনো ভাবে ইংরেজি শিখব তাহলে কি হবে আই উইল লার্ন ইংলিশ অ্যাট এনি কস্ট আই উইল লার্ন ইংলিশ অ্যাট এনি কস্ট আমি যে কোনো ভাবে হোক ইংরেজি শিখবো আই উইল লার্ন ইংলিশ অ্যাট এনি কস্ট ঠিক আছে সো এইভাবে আপনি বাক্য তৈরি করবেন এখন এখানে আরেকটা বিষয় আছে লাস্ট পার্টটা অনুমান ইমাজিনেশন অথবা অ্যাজিউম অ্যাজিউম মানে কি অনুমান অথবা আই থিঙ্ক আমি মনে করি থিঙ্ক আমি মনে করি যেমন আই থিঙ্ক আমি মনে করি ইউ উইল বি এইবল টু স্পিক ইন ইংলিশ আমি মনে করি তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে সক্ষম হবে এটা তারপর দেখুন যে আই থিঙ্ক দেয় উইল গো দেয়ার আই থিঙ্ক দেয় উইল গো দেয়ার এই ভিডিও অফ করেন নুপুর নুপুর আপু ভিডিও অফ করেন ওকে দেখেন আই থিঙ্ক দেয় উইল গো দেয়ার আমি মনে করি তারা সেখানে যাবে আই অ্যাজিউম দ্যাট আমি মনে করি যে অ্যাজিউম মানে কি মনে করা বা অনুমান করা একই কথা আই অ্যাজিউম দ্যাট ইউ উইল pass the exam ami mone kori tumi porikay pass korbe acha ekon ekta notun topics e achi seta hocche would dekhen will ebong would er madhe parthokko ki will ebong would er majhe parthokko ki thik ache eta khub khub guruttopurno bishoy will mane hocche apni bhobishyote kono kichu korben ar arekta would hocche mane would will er past form hocche would মানে আপনি আগে কোনো কিছু করতেন যেমন দেখেন যে উডের এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি কোনো কিছু আগে অনিয়মিত করতেন বা করতাম অনিয়মিত যেটা আপনি মাঝে মাঝে কোনো কিছু করতেন আগে আগে মানে কি অতীতে অতীতে আপনি আগে কোনো কিছু অনিয়মিত করতেন যেটা নিয়মিত না অনিয়মিত কোনো একটা কাজ আপনি আগে করতেন কিন্তু বর্তমানে করেন না এটা এটা ক্ষেত্রে আপনি উটকে ব্যবহার করবেন যেমন আমি সেখানে যেতাম তাহলে আই উড 
go there. I would go there. I mean, she can a jetam. I mean, it's about a on me to chill. You let me money Korean Japanese school is I ten. I mean, he did the apne would keep score and I'm not like a bold the hobby. But me bangla bakota mean coach up in majima this close I can knew me to now or that on you me to kunu cards. I get me court then she take up me would be a progress for Ben. So it would say I would go there. I mean, she can a jetam. I mean, football kill Tom. I mean, football. Keltam, Tamanaki, Apni Agi Majimaji football Kelten, Shetachillo on you mito, Protidin na Shopta Yakdin, Masid Duidin Irocom, on you mito. So I would play football. I would play football. Amitumake call cottam. Amitumake call cottam. Econ eta kibabe bebar corben. Amitumake call cottam. Otto on you mito babe call cottam. Majimaze call cottam. Eta buzatse. I would call you. I would call you. She মাঝে মাঝে পত্রিকা পড়ত এই যে মাঝে মাঝে কথাটা আছে মাঝে মাঝে পত্রিকা পড়ত হি উড রিড নিউজপেপার সামটাইমস হি উড রিড নিউজপেপার হি উড রিড নিউজপেপার সামটাইমস ঠিক আছে সে মাঝে মাঝে পত্রিকা পড়ত এখন উডের আরেকটা ব্যবহার আছে উডের আরেকটা ব্যবহার আছে দেখেন এই বিষয়টা খেয়াল করেন আমরা কিন্তু আগে পড়ছি উডের ব্যবহারটা হচ্ছে আপনি আগে অনিয়মিতভাবে কিছু করতেন এখন যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে উডের আরেকটা मीनिंग আছে সেটা হচ্ছে আপনি এখনি কোনো কিছু করবেন কি বলছি আপনি এখনি কোনো কিছু করবেন এই ওয়ার্ডটি কিন্তু আপনি উডকে ব্যবহার করতে পারেন আচ্ছা আমি তফাৎটা বোঝাই আপনাকে মনে করেন আপনি একটা রেস্টুরেন্টে গেছেন ঠিক আছে আপনি একটা রেস্টুরেন্টে গেছেন এটা হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্ট ঠিক আছে এটা মনে করেন একটা গ্যাস ঠিক আছে এটা একটা গ্যাস এই গ্যাসে ফল ধরছে ঠিক আছে এখন এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট এটা হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্ট এখন কি করছেন আপনি আপনি রেস্টুরেন্টে গেছেন রেস্টুরেন্টে গিয়ে ওয়েটার কে বললেন যে আই উইল ইট সামথিং দেখেন আমি কিন্তু উইল কে বলছি আমি বলছি আই উইল ইট সামথিং তার মানে আমি কিছু একটা খাবো এখন এখানে উইলটা কিভাবে কাজ করবে উইলটা কাজ করবে হচ্ছে আপনি খাবেন কিন্তু এখন না একটু পর আপনি আসছেন আপনার গরম লাগছে আপনি একটু হাওয়া খাবেন ঠান্ডা খাবেন তারপর আপনি লাঞ্চটা করবেন এখন আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমার এত ক্ষুধা লাগছে আমি এখনি খাবো ভাই এখনি যা আছে তাই দাও আগে পেটটা মিটাই আগে পেটকে ঠিক করি তার মানে কি বোঝাচ্ছে আপনি এখনই কোনো কিছু খাবেন সেই অর্থে আপনি উটকে ব্যবহার করবেন সো আই উড ইট রাইট নাও আমি এখনই কিছু খাবো অথবা আই উড ইট সামথিং আমি এখনই কোনো কিছু খাবো ঠিক আছে তার মানে কি বলছি উইল এবং উইডের ব্যবহারটা ভালো করে বোঝা ট্রাই করেন আপনি একটু পর বা ভবিষ্যতে মনে করেন আপনি রেস্টুরেন্টে গেছেন একটু বসে আছেন মোবাইল টিপতেছেন মেনুটা দেখতেছেন আপনি একটু পর অর্ডার দিলেন এবং খাবার আসলো এক ঘন্টা পর আপনি একটু গপ্পশপ্প করলেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে উইল কে উইল কে ব্যবহার করবেন এখন আপনার এমন ক্ষুধা লাগছে আপনি ক্ষুধা সহ্য করতে পারতেছেন না আপনি বলছেন আমি এখনই কিছু খাবো এখনই আমাকে কিছু দাও এই মুহূর্তে এখনই তাহলে কি হবে আই উড ইট সামথিং আমি এখনই কোনো কিছু খাবো আমি এখনই কোনো কিছু খাবো আচ্ছা একজনে কমেন্ট করছে তানিসা দেব মিম রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টটা বাস্তবে চেয়েও সুন্দর হয়েছে ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ আচ্ছা এটা কি সুন্দর হয়েছে আঁকাটা ড্রয়িংটা হ্যাঁ গাইস সুন্দর হয়েছে সুন্দর হয়েছে হ্যাঁ Okay, that's a we live on would be about a booster person. So, I Sir, yes, sir. Bolin. Sir, money, we live fast one Okay, okay, that's a Okay, 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 তোমরা জানি এখন আপনি যদি এই উড এর সাথে একটা বি যোগ করেন তার মানে কি উড বি হয়ে যাবে আর এই উড বি এর বাংলা অর্থ কি মিন করে জানেন কয়েকটা मीनिंग অর্থ মিন করে যেমন হতাম হতো বা হতেন যেমন আমি হতাম সে হতো তিনি হতেন আমি হতাম আই উড বি সে হতো হি উড বি রানা হতেন রানা উড বি এখন যদি বলি যে আমি ডাক্তার হতাম তার মানে আপনি তো ডাক্তার হন নাই আপনি কিন্তু ডাক্তার হন নাই ডাক্তার হইতেন একটা সময় 
হইতে পারতেন কিন্তু এখনো সুযোগ নাই আমি ডাক্তার হতাম তার মানে কি আই উড বি আ ডক্টর আমি রাজা হতাম আই উড বি আ কিং আমি রাজা হতাম আই উড বি আ কিং তারপর হচ্ছে আমি ক্রিকেটার হতাম আই উড বি আ ক্রিকেটার আই উড বি আ ক্রিকেটার এখানে একটু স্পেলিং বলা আছে আমি ক্রিকেটার হতাম না নাবুদক তাহলে নাবুদক হইলে কি হবে উড এর সাথে নট বসবে তাহলে কি আই উড এন বি আ ক্রিকেটার আই উড এন বি আ ক্রিকেটার ঠিক আছে তার মানে আপনি যদি কোনো কিছু হতেন হইতাম হতো বা হতেন এই ওটা আপনি উদ্বিকে ব্যবহার করবেন ঠিক আছে এখন একটা বিষয় দেখেন এই যে আপনি বলছেন যে আপনি হতেন তার মানে কি উদ্বি এখন মনে করেন আপনি যদি কোনো একটা বিষয় হওয়া হতে থাকতো কোনো একটা বিষয় হতে থাকতো তার মানে কি হতে থাকা মানে কি চলমান কোনো কিছু হচ্ছে কন্টিনিউস মিন করছে এখন আপনি কি করবেন আপনি এই উডবির সাথে একটা আইন যোগ করবেন মানে আইন যুক্ত বার যোগ করবেন তাহলে দেখেন কি কি ঘটে এখানে যেমন কোন কোন কাজ করতে থাকতো কোন কাজ করতে থাকতো বা করতে থাকতাম কোন একটা কাজ করতে থাকতো বা করতে থাকতাম ইউ ওটা আপনি উডবি প্লাস বার প্লাস আইন জি এখন আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এখন যদি বলি যে তুমি যদি না আসতে তাহলে আমি কাজটি করতে থাকতাম আমি কি বলছি যে তুমি যদি না আসতে আমি কাজটি করতে থাকতাম তুমি যদি আমাকে না ডাকতে আমি সেখানে যেতে থাকতাম তুমি যদি আমাকে না বলতে তাহলে আমি তাকে কথাটি বলতে থাকতাম তুমি যদি আমাকে না ডাকতে তাহলে আমি আরো ঘুমাতে থাকতাম এই যে এই বিষয়গুলা আপনি আপনাকে মানে কি উডবি প্লাস বার প্লাস আইন যদি বাক্য তৈরি করতে হবে এখন দেখেন কিভাবে তৈরি হয় যেমন আমি যদি বলি যে সে কাজটি করতে থাকতো ঠিক আছে সে কাজটি করতে থাকতো তাহলে কি হবে হি উড বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক হি উড বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি করতে থাকতো তাহলে আরেকটা বাক্য দেখেন তারা খেলতে থাকতো এখন এটা আপনি কিভাবে বলবেন মনে করেন আপনারা খেলতেছেন হঠাৎ করে বৃষ্টি চলে আসছে এখন আপনি বাক্যটা এভাবে তৈরি করবেন যে যদি বৃষ্টি না হতো তারা খেলতে থাকতো যদি বৃষ্টি না হতো তারা খেলতে থাকতো তার মানে কি দেয় উড এখানে উড হবে দেয় উড বি প্লেইং আমি পড়তে থাকতাম আই উড বি রিডিং সে পড়তে থাকতো এখানে মার্ক হবে না সে আচ্ছা সে কি পড়তে থাকতো প্রশ্নবোধক প্রশ্নবোধক হলে কি আপনি যে উড ছিল উডটাকে আপনি সাবজেক্টের পূর্বে বসাবেন যেমন উড হি অথবা উড হি বি স্টার্টিং আমি আসতে থাকতাম আই উড বি খামিন আমি আসতে থাকতাম আই উড বি খামিন আমি আসতে থাকতাম আই উড বি খামিন ঠিক আছে এইভাবে এখন আরেকটা নতুন বিষয় শেখাই এটা শেষ একটা নতুন বিষয় হচ্ছে মনে করেন এই যে নতুন বিষয়টা কি এই যে দেখেন খুব ভালো করে বোঝা ট্রাই করেন এই বিষয়টা সেটা হচ্ছে কারো কাছে কোনো কিছু থাকতো কারো কাছে কোনো কিছু থাকতো কিন্তু নাই আপনি ইমাজিনেশন করতেছেন বা কল্পনা করতেছেন যে তার কাছে কিছু একটা থাকতো কিন্তু নাই এখন আমরা জানি যে থাকা মানে কি থাকা ওরতে কিন্তু হ্যাপকে ব্যবহার করা যায় আর এখানে এই যে হ্যাপটা আছে এই হ্যাপটা হচ্ছে এখানে বি ওয়ান আর উঠত উডি উডির পরে যদি আপনি কখনো হ্যাপ ব্যবহার করেন তার মানে এটা মিন করবে হচ্ছে যদি থাকতো ইমাজিনেশন ওরতে কল্পনা ওরতে যেমন আমার একটি গাড়ি থাকতো এখন এটা কিভাবে ব্যবহার করে আমার যদি অনেক থাকা থাকা হতো আমার একটা আমার একটি গাড়ি থাকতো কিন্তু গাড়িটি নাই টাকাও নাই গাড়িও নাই ঠিক আছে এরকম হতে পারে যে আমার অবস্থা আমার গাড়িও নাই টাকাও নাই বউ নাই ঠিক আছে এরকম যেমন দেখেন যে আমার একটি গাড়ি থাকতো তাহলে আই উড হ্যাভ এ কার আই উড হ্যাভ এ কার আমার একটি গাড়ি থাকতো আমার কাছে একটি চাকরি থাকতো ঠিক আছে আমার কাছে একটি চাকরি থাকতো সো আই উড হ্যাভ এ জব আই উড হ্যাভ এ জব আমার একটি চাকরি থাকতো কিন্তু চাকরিটি নাই আমার বাবার একটি মোবাইল থাকতো কিন্তু বাবার কাছে মোবাইল নাই মাই ফাদার উড হ্যাভ এ মোবাইল মাই ফাদার উড হ্যাভ এ মোবাইল আমার বাবার কাছে একটি মোবাইল থাকতো ঠিক আছে আমার কাছে দশ লক্ষ টাকা থাকতো কিন্তু নাই গরিব মানুষ থাকতো একটা সময় থাকতো কিন্তু এখন নাই 
ইমাজিনেশন অর্থে আমার বাবা আমার কাছে দশ লক্ষ টাকা থাকতো আই উড হ্যাভ টেন লাখ টাকা আই উড হ্যাভ টেন লাখ টাকা এখানে আপনি নট বসে নেগেটিভ করতে পারবেন আমার কাছে দশ লক্ষ টাকা থাকতো না আই উড এন্ড হ্যাভ টেন লাখ টাকা ঠিক আছে এই অর্থে আপনি এই নট বসে বাক্য তৈরি করতে পারবেন এখন আরেকটা বিষয় শিখাই সেটা হচ্ছে উড হ্যাভ এর পরে বার থ্রি উড হ্যাভ এর পরে বার ফ্রি তিন নাম্বার ফর্ম তিন নাম্বার ফর্ম কি বিত্রি কি বিত্রি হচ্ছে বার্ফের পাস পার্টিসিপল ফর্ম ঠিক আছে এখন দেখেন কিভাবে বাক্য তৈরি করবেন যে সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ প্লাস বার্ফ থ্রি প্লাস অবজেক্ট এবং এটা বাংলা অর্থ কি মিন করবে করে সে আচ্ছা কাজ করে শেষ করে থাকতো থাকতেন থাকতাম যদি বলি আমি কাজটা করতাম ঠিক আছে এখন আপনি কিভাবে এটা ব্যবহার করবেন মনে করেন আপনাকে একটা কাজের অফার দিছে যে কোনো কাজ হতে পারে এখন আপনি যখন আপনাকে যখন অফারটা দিছে তখন আপনি বলছেন যে আমি তো কাজটা করতে পারবো না আমি আগামীকাল ঢাকা চলে যাব এখন আপনি ঢাকা চলে গেছেন ঢাকা থেকে আয়সা আপনি কি করতেছেন রিয়েলাইজ করতেছেন যে আমি যদি ঢাকা না যাইতাম তাহলে আমি কাজটা করতাম ঠিক আছে আমি কাজটা করতাম এই যে বলছেন যে আমি কাজটা করতাম তার মানে এটাই হচ্ছে क्यों তুমি তো আসতে পারতে তখন আপনি বললেন যে ভাইয়া দেখো আমি একটা কাজ পড়ে গেছে আমি তো আসতে পারি নাই কিন্তু আমি আমি চাইলে কিন্তু আমি কালি আসতাম আমি কালি আসতাম এখন আপনি আরেকটা এক্সাম্পল দিই আপনাকে যেমন মনে করেন আপনি আপনাকে কেউ যেন ফোন করে বলছে ভাইয়া তুমি তাড়াতাড়ি আসো আপনি আসতে পারলেন না আপনি পরের দিন গেছেন পরের দিন গিয়ে বলছেন যে ভাইয়া তোমাকে তো বলছেন গতকাল আসার জন্য তখন আপনি উত্তর দিচ্ছেন আমি কালি আসতাম কিন্তু আমার একটা কাজ পড়ে গেছিল এই যে বলছেন আমি কালেই আসতাম কিন্তু আমার কাজ পড়ে গেছিল আপনি আসতে পারেন না দ্যাটস হয় আপনি কি ব্যবহার করবেন আই উড হ্যাভ কাম টু ডে আই উড হ্যাভ কাম টু ডে অথবা বলতে পারেন ঠিক আছে এই অর্থে রানা কালি আমার বাইক ঠিক করে দিত ঠিক আছে রানা কালি আমার বাইকটা ঠিক করে দিত রানা উড হ্যাভ রিপেয়ার মাই বাইক ইয়েস্টারডে ইয়েস্টারডে আপনি এখানে ইয়েস্টারডে ব্যবহার করবেন ঠিক আছে সো রানা কালি আমার বাইক ঠিক করে দিত রানা উড হ্যাভ রিপেয়ার্ড রিপেয়ার্ড মানে কি মেরামত করে দেওয়া বা ঠিক করে দেওয়া একই কথা রিপেয়ার্ড মাই বাইক ইয়েস্টারডে ঠিক আছে সো এইভাবে আপনি বাক্য তৈরি করবেন খুবই ইজি বিষয়গুলো এবং আপনি যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি আরো বাক্য তৈরি করতে পারবেন এবং আপনারা যদি আরেকটা বিষয় আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে লাস্টের যে পার্টটা আছে উপরে দুইটা পার্ট আপনি বাসায় পড়ে নেবেন লাস্ট পার্টটা বলি দেখেন লাস্ট পার্টটা কি লাস্ট পার্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু করতে চাওয়া কোনো কিছু করতে চাওয়া চাওয়া ইংলিশ কি ওয়ান্ট আমি চাই আই ওয়ান্ট আই ওয়ান্ট টু ডু আমি করতে চাই এটা অনেক দিন ব্যবহার করছেন এখন সময় আসে ব্রেনটার একটু আপডেট করার নিজেকে আপডেট করা দরকার নাই নিজে যেমন আছেন এমন থাকেন কিন্তু নিজেকে আপডেট না করে নিজের ব্রেনটাকে একটু আপডেট করেন ঠিক আছে মাঝে মাঝে আপডেট দিয়েন দরকার খুব বেশি দরকার নিজেকে আপডেট করা নিজেকে না নিজের ব্রেনটাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলতে যাচ্ছি আমরা বলতে যাচ্ছি যে আই ওয়ান্ট টু গ আমি যেতে চাই আই ওয়ান্ট টু গ টু ঢাকা আমি ঢাকা যেতে চাই এই আই ওয়ান্ট টু তো সারা জীবন ব্যবহার করছেন এখন একটু স্মার্ট হওয়া ট্রাই করেন এই আই ওয়ান্ট টু এর পরিবর্তে আপনি আজকে থেকে বলবেন কি বলবেন জানেন আপনি বলবেন আই উড লাইক টু I would like to, ঠিক আছে কি বলবেন আই উড লাইক টু তার মানে এটাও মিন করছে আমি কিছু একটা করতে চাই আই ওয়ান্ট টু বলা যাবে না এখন থেকে বললে ভুল নাই আমি তো বলতেছি না ভুল ভুল নাই বলতে পারবেন তবে আই উড লাইক টু যদি বলেন আপনার স্পিচটা স্মার্ট শোনাবে আই উড লাইক টু এখন মনে করে আমি বললাম যে আই ওয়ান্ট টু লাইক I want to go. 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 I want to
অবশ্যই আই উড লাইক টু তার মানে আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে আই উড লাইক টু সো দেখেন যে আমি সেখানে যেতে চাই এটাকে আমরা আই ওয়ান্ট টু গো দিয়ে আর বলতে পারি তবে এটাকে যদি আমরা একটু স্মার্ট ভাবে বলতে চাই এজ এ স্মার্ট ইংলিশ তাহলে বলবো আই উড লাইক টু গো দিয়ার আই উড লাইক টু গো দিয়ার আমি সেখানে যেতে চাই এখন যদি বলি যে আমি এক কাপ কফি পান করতে চাই এক কাপ কফি পান করতে চাই তাহলে কি বলবো আমরা আই উড লাইক টু হ্যাভ এ কাপ অফ কফি আই উড লাইক টু হ্যাভ এ কাপ অফ কফি আমি বা সে আমার সাথে দেখা করতে চায় সে আমার সাথে দেখা করতে চায় হি উড লাইক টু মেট মি হি উড লাইক টু মেট মি আমি তোমার সাথে বাহিরে যেতে চাই এখন কিন্তু আপনি চাইলে আই ওয়ান্ট টু গো আউটসাইড উইথ ইউ এটাও বলতে পারবেন তবে স্মার্ট শোনাবে না যদি আপনি স্মার্ট ভাবে বলতে চান স্মার্ট ইংলিশে তার মানে কি আপনাকে কি বলতে হবে আপনাকে বলতে হবে আই উড লাইক টু গো আউটসাইড উইথ ইউ আই উড লাইক টু গো আউটসাইড উইথ ইউ আমি তোমার সাথে বাহিরে যেতে চাই আই উড লাইক টু গো আউটসাইড ইউ আই উড লাইক টু গো আউটসাইড উইথ ইউ এখন দেখেন আমরা অনেক সময় কেন নেটিভ স্পিকারতে কথা বলি না ওরা খুব স্পিডে কথা বলে যেমন আই উড লাইক টু গো আউটসাইড উইথ ইউ আমাদের আমরা এভাবে বলি কিন্তু ওরা কিন্তু এভাবে বলে না ওরা অনেক স্পিডে বলে আই উড আই উড আই উড লাইক টু আই উড লাইক টু আউট 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 লাইক টু গো আউটসাইড ইউ আউট লাইক টু গো আউটসাইড ইউ ঠিক আছে উইদ ইউ উইদ ইউ উইদ ইউ এখন আমরা কি বলি উইথ ইউ আমরা বলি উইথ ইউ না উইথ ইউ না উইদ ইউ 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 ঠিক আছে আই উড লাইক টু গো আউটসাইড উইদ ইউ উইদ ইউ ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে বাই মানে যারা অ্যাডভান্স লেভেলে কথাবার্তা বলে তারা বলে আর কি আপনি এখন অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পারেন নাই এখন এগুলো বলতে হবে না যেভাবে আপনি বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন সেভাবে বলবেন ঠিক আছে সো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস সবাই কি বুঝতে পেরেছি আপনি একটা ইয়ে দিয়েছিলেন কেন তোমরা কাজ কেন তোমার কাজ করা উচিত না उचित সো আমরা লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি এখন এখন আমাকে যারা এই মুহূর্তে লাইভে দেখতে পাচ্ছেন তারা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে ক্লাসটা কেমন লেগেছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনেক কথা বললাম বলেন ক্লাসটা করে কেমন লাগছে ভালো হয়েছে থ্যাংক ইউ খুব ভালো হয়েছে থ্যাংক ইউ অনেক কিছু জানতে পেরেছি কিন্তু অনেক জটিল লাগছে এগুলো মনে রাখতে পারবো কিভাবে বুঝতে পারছি না কিভাবে মনে রাখতে পারবো আরোলিয়ারিয়ারে <laughs> 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 ঠিক আছে 